看一看咱们的狮子鱼，今天能喂了，特意给他买的黑壳虾呀。看一看这个色彩艳丽，一身独刺儿的狮子鱼去哪了？完了，八比 Q 了，完了，这怎么半面三子都给吃没了呢？不是，就打听一下子，咱粉丝里面有没有，就是说那个干宠物医生的，就这种情况，能能给我救回来的？真的，我就拿脚后跟合计，我都能合计出来这是谁干的。哎、不是，你怎么办到的？你告我告我行不行啊？那狮子鱼一身毒刺儿，你是怎么下的手呢？来，你给我出来，来，你出出来！我跟你讲，你不能站着我稀罕你，你就这么干呢，你呀、啊！那你给我出来来，哥们儿，今天高低我就削你一顿。我长这么大，我还没打过章鱼呢，今天我就要破戒了。我，你给我出来吧你！哎呦我去，哎妈，这玩意儿劲儿真大，不行啊！这要真撕吧起来，我容易干不过他呀。从长计议吧，孩子，你不嚣张吗？你继续嚣张吧，啊！你以为你吃了我一只狮子鱼，我就这辈子不养狮子鱼了吗？哎，咱就耗着，反正章鱼寿命短，这章鱼也就能再活几个月了。等你寿终正寝之后，我再拿这个缸养狮子鱼。你看着呢啊，这家伙给你能耐的。不是你告诉告诉我那玩意儿一身毒刺的，你是怎么弄死它的呢？章鱼这玩意儿真可怕，不敢插蓝环章鱼缸。切，就这活我哪个月不得干两回？加码二，擦缸加收拾卫生加换石头，不就是个小小的蓝环章鱼？不是怂了，碰巧我这个刚插完狂犬疫苗，不能沾水。哟，碰巧这手老风湿病又犯了，养鱼人职业病你们懂得。解释一下，不害怕啊，就这个水吧，太凉了，沈阳断崖式降温，还是拿这玩意儿吧。先把蓝环章鱼捞出来，然后给他们换个好看的石头。现在这一堆破石头底下藏了多少蓝环章鱼，我自己都没个数。九个，我啥时候买这么多、啊？怪不得那鱼场死活要给我办 VIP。接下来把石头全部拿出来，然后把沙子里的章鱼臭臭翻出来，最后把缸整体擦一下，然后等水过滤干净就可以放好看的石头啦。去<咳>！哎呀，我的老风湿说饭就饭，你看这这这整的这一碰水就疼。嗯、哎，还得戴手套啊。呀，别掉色的。然后给它往这一放，蓝环章鱼再一入住，插数啊，一、一、三、四、五、六、七、八。狗呢？狗呢？哎，你好，您家监控能上门啊？不，安完了，两个高清摄像头，三百六十度无死角的监控，整个地下室，蓝环章鱼露头，保证能看着。然后我就过上了吃饭看监控，蹲坑看监控，洗澡看监控的日子，终于让我发现了蛛丝马迹，看着啊。是他不？<笑>是。猜猜我要说什么？没错，就是你们最熟悉的那句话，新章鱼到了，<笑>就是有点小，不过小点无所谓，它能活着到我家，就说明它有别的章鱼没有的毅力和运气。<笑>话不多说，咱们先来过温过水，一会儿给它入缸啊。现在泡袋过温呢，给你们看个好玩的啊，章鱼这不在这儿呢吗？来，你们看螳螂虾，扒着那个石头边盯着那个章鱼看呢。这也不知道这是想吃章鱼啊，还是害怕章鱼啊 ？OK， 过温过水完成。这卖家发货咋还给我带个塑料杯呢？这是土特产呢？这是。我把袋儿捡小点，这样比较方便入缸。咱先把袋儿里面的水倒出去一部分啊。哎哎，你别出去！啊！靠，你不是大哥，我倒水出去，你搁这出去干啥呀？买这这可咋整？这是。你那么的来，你进这塑料杯来来。章鱼这玩意儿吧，胆小，我不敢直接拿网捞它，它刚到我怕再给吓死了。因为我之前就有章鱼是被吓死过的。就章鱼胆小这点呢，我是怕透透的了。你要不想进塑料杯，你进这里也行。就你你怎么方便怎么来，你进来就行，好吧？哎哎。
差不多，差不多，差不多。OK， 别动啊！一二三，走！哎妈，可算整完了，入缸吧！这小玩意儿挺招人稀罕的。哎呀，真好！历经了两个多月，死了我已经查不清多少个章鱼之后，终于有一只稳定的来了。我跟大家说一下子，章鱼这玩意儿呢，为啥就在我这死这么多？第一，这个东西非常不好养；第二，它胆小，有很多在运输过程中就吓死了；第三，章鱼体表粘液有点多，咱先把这个锁给锁上，省得它再跑出来。这个体表粘液一多吧，就是别的鱼正常运输个三四天没问题，但章鱼不行，你超过一天，它那水就容易坏，它就容易死。然后再一个分品种，这个品种叫真鸮。跟海王的那个章鱼保罗是一个品种，真鸮章鱼呢比较凶猛，互动性强，但是饲养的难度相对高一些。还有什么短鸮啊、霞红啊这一类的章鱼就非常好养。你看我这一共到了三条霞红，两个都被我养住了。然后其中一个死的是那个上回到那个煞白煞白的那个，那个是属实是到我家的时候就已经快不行了。在之前你们看我养的经常死的全是真鸮，我就对这个品种的章鱼特殊情有独钟。就这只小真鸮来的真是来之不易、啊。前两天你们不看我这倒了一只章鱼吗？然后死了，那只就是真鸮。死的当天我就跟卖家说，我说你再给我发一只吧，我那只到货了死了。他说行，当天就给你安排一个发一个，发顺丰特快。正常是什么速度呢？当天发，第二天到。结果发了第二只章鱼，我一查物流信息，当天晚上飞机都没起飞，得这第二天到不了了。这我一看，第二天到不了，完了，这不又废了吗？我就跟他说，我说那啥吧，你明天再给我发一只吧，直接发航空，就不不不不发快递，直接发飞机给我整过来，运费贵点我认。他说行，然后结果当天晚上一瞅，第二只章鱼的快递物流显示飞机起飞了，我说得起飞起飞吧，那就属于晚一天到呗，那就看看到了死活吧。然后果不其然又死了，这只我没给你们拍，然后就是他，经历了万般磨难，可算活着到我家的小真鸮章鱼，喂一个小龙虾来，这会儿刚到，状态没上来呢，哎，挺好，挺好，挺好，可以啊、哦，这小状态，哎我去，哎你别说这小玩意儿是挺招人稀罕哦，比那大的瞅着好玩多了，哎呀，这只应该稳了。另外，我这不都到三百万粉丝了吗？答应大家的鲨鱼我忘不了，放心啊，那鲨鱼我已经定了，那钱都给人家了。完了，现在是我先得整上缸，缸的话大概是三五天能到我家，然后我就开始养水，养完水就放鲨鱼，给章鱼来个螃蟹。这两天光顾鼓就鲨鱼了，忽略了章鱼的存在。哎，后头呢？哎。眯个小眼睛，跟那个火影忍者那鸣人的仙人模式似的，眼神咋这么差，在这儿呢？干啥呀？吃夹子呀？你先撒了来，你撒手，我给你蘸点辣酱，你再吃行不行？真撒呀？行吧，辣酱要蒜蓉的，还要甜辣的呀？不是养着什么玩意儿？那螃蟹搁你脚边就那么溜达过去，你都没瞅着？哎呀，愁死我了都！今天喂一下鲨鱼吧。这鲨鱼到家也有两天的时间了，这脸咋长得这么呆、啊？特意出去给他买的海鲜。原来主人告诉我，这鲨鱼在他那儿一直吃虾仁儿，还是剥壳的，说不吃鱿鱼。但是我觉得在我这儿，一切皆有可能。凭什么鲨鱼不能吃鱿鱼呢？来，兄弟，尝一口来。你不爱吃，我给你加点料。等刚才那章鱼吃完夹子之后，我把这蒜蓉辣酱给你抢过来。就这玩意儿，搁蒜蓉辣酱一炒，那才香呢。得了，这是真不吃鱿鱼，掉头就跑啊！哎呀，这鱿鱼我自己拿蒜蓉辣酱炒着吃得了。我鱿鱼呢？我今天的晚餐呢？变魔术呢？搁那嘎达跟我俩？你不不吃鱿鱼吗？那前任主任养你俩月不吃鱿鱼，怎么的到俺家了？你改姓了你啊？我这还特意预备着，给你还画个虾，你这事整的，得了，废了吧。问了好多养鲨鱼大神，说家里面养这鲨鱼吧，吃虾得扒壳，说怕这个壳呢卡这个鲨鱼嗓子眼卡死。我觉得不至于，鲨鱼这玩意儿，你说这这,这那么笨，那搁野外早灭绝了。但是咱还小心点吧。你这待遇太牛了，我自己吃虾我都懒得扒壳，来尝尝来，哎。哎，这玩意儿可挺懒的。哎，哎，哎
，来咬上了，走了，来给你来来来，虾仁大虾仁哎，我平时我自己我都舍不得买大虾吃啊，我给你买了三斤，你这干啥呢？脑袋咔咔往外杵啊？刚吃完饭你要出去遛弯去？啊？我给你拿个音响，你出去跟大妈妈你跳广场舞去得了。别动啊，这最后一块虾，别动别动别动别动别动别动。老实的来，一动不动的当一个王八、啊。哎，对了，小怪虾名产，鲜虾手握鲨鱼寿司。你等着，我再去焖锅大米饭。行了，不玩了，最后一块虾吃了吧。这鲨鱼刚到，状态还不太好呢，等过段时间就会凶猛起来了。然后这虾头就别浪费了，给你吧。你不挺爱吃虾脑袋的吗？你来，归你了，拿走玩去吧。哎呀，这回挺好，螳螂虾和章鱼都能捡鲨鱼剩饭，吃吧，要嫌没味儿吱声啊！我上章鱼那儿，我把蒜蓉辣酱给你抢过来蘸着吃。